ブンブンハルボー YouTube どうもマサルです今回は意外と注目度の高い最新モデルが韓国の方で発表となりましたのでご紹介したいと思いますサムスンのスマートンそのミドルクラスのモデルになりますこちら韓国表記のため分かりにくいですがまあこれを英語表記で言いますと Galaxy Jump3 という名称となりますなお型番には M44 とあるところからも発売地域によっては Galaxy M44 になるということが予想されます本体の外観としてはこんな感じ背面側には3つのカメラが搭載されており前面側は空いていく方のノッチの中にカメラが格納されていますボディの中からレンズ部分だけが浮き上がるようなデザイン一般的なスマートはこのレンズの周りが大きなユニットになって段差になっていますがこちらはそういった構造は採用せずレンズ部分だけ独立したようなデザインとなっていますこのモデルは最新のサムスのミドルクラスのモデル Galaxy M シリーズに相当するモデルとなりますがこちら何といってもその他のメーカーでは考えられるような高性能な CPU を搭載したミドルクラスモデルとなりますですので今後もし国内で発売されるとするならば間違いなくミドルクラスのモデルの中ではトップクラスの高性能なモデルになること間違いなしのモデルとなりますでは早速今回発表されました Galaxy Jump3 そのスペックの方を見ていきたいと思いますこちらはあくまで韓国で発表されたモデルとなりますのでまだ韓国語表記しかありませんが分かりやすいように翻訳しながらスペックの方をご紹介していきたいと思いますまずは CPUCPU CPU はオクトアコアクロック周波数としては一番高速なコアが 2.84GHz このオクタコアの CPU となりますが、これ何かと言いますと、クアルコムのスナップラゴン888となります。ですので、従来ならば、従来というのは、今から約2年前で言いますと、フラグシップに搭載されていた CPU、それがこのモデルに採用されています。もうこの辺のところからも、もうスペック的にはミドルクラスではなく、完全にハイエンドモデルというのがわかるかと思います。あとカメラにつきましては背面側5000万画素と200万画素そしてもう一つ200万画素この合計3つのカメラ構成となります5000万画素のセンサーがメインセンサーとなります一方の前面側水滴型のノッチの中に搭載されているカメラは1300万画素となりますメモリ周りで言いますと、まず RAM の方が 6GB、ROM が 128GB となります。えまあ、この辺はラインナップ 128GB しかなく、ハイエンドモデルで言いますと、もう最近は容量の大きなモデルで言うと、ストレージも 1TB と搭載しているモデルも出てきていますが、あそう考えますと、この辺はハイエンドモデルと差別化を図るため、あえてあまり大容量のストレージを搭載しなかったあそういうところも見て取れます、まあ、差別化というよりは価格を抑えたいというところが一番にあるかとは思いますネットワークにつきましては当然 5G 対応となります Bluetooth につきましては 802.11ax Wi-Fi6 対応 Bluetooth はバージョン 5.2 対応となります本体の寸法としましては縦持ちした際のサイズで縦 167mm 幅 78mm 厚さ 9.1mm 重さ 216g となりますサイズの割にはちょっと重いかなサイズも横幅がちょっと広いかなっていう感じはあるものの、まあ、この辺はミドルクラスのモデルであえて驚愕縁のベゼルを搭載していないというところもありますので、まあ、この辺は十分許容範囲といいますあ
。ということで、えー、こちら、これが今回発表されたモデルの主なスペックとなります。特筆すべき点としましては、やはり CPU がスナップワークの888になっているというところ、ここは大きなポイントと言えます。ですので、ミドルクラスのモデル、あまりお金を出したくないので、ハイエンドではなくてミドルクラスのスマートフォンが欲しいという方、中にはたくさんいるかと思いますが、そういう方、本来はスペックが高いものがいいけれど、予算の関係であまり買えないと。そういう方、大勢いるかと思いますが、そういう方のニーズを満たす最新モデルとなっています。なお、Galaxy M シリーズに相当するこちらのモデルですが、マサルが現在まだ捨てずに使っているスマートフォンとして、こちら、Galaxy M23、こちらがありました。こちらがそのモデル。今見返しますとデザインも雰囲気今回発表された Galaxy Jump3 Galaxy M44 こういうとこかなり似通っているのではないかと思いますこちらがマサルが現在もたまに使っている Galaxy M23 5G というモデルになりますカメラが一段段差があるカメラユニットが独立しているタイプでこの辺のデザイン周りが若干今回発表されたモデルとは違うものの全面側のノッチの付き方とかあーベゼルがあーまあハイエンドモデルほどは細くないというところなどこの辺、えー、告示しているところ多いのではないかと思います本来ならばマスルスマートンたくさんあ毎年買っていますので、えー、もうこのモデル捨ててしまっても別にいいわけなんですが捨ててあえて、えー、今でもたまに使っている理由としてはあとにかくカメラ性の物撮りをする際の性能が高く、近くのものにまでピントを合わせることができたり、あとは大きく、ほとんどがスマホの場合はカメラと違いオート撮影しますが、大抵のシーンにおきましては問題なくオートで、えー、写真だけでなく動画も撮影できるモデルということで、意外と重宝をしています。こちらは4万円で発売されていますが、まあ、今回発表されたモデル、Galaxy Jump3 あるいは Galaxy M44 こちらもし国内モデルが出るとするならばやはりレートの関係もありますので、まあ、4万とはいくつ、まあ、せいぜい5万とかそのぐらいのモデルになるかと思いますただ最新の5万円のモデルが CPU スナップゴン888を搭載して手に入る考えますと、まあ、考えようによってはあお手軽なあモデルと言えそうです。いずれにしろまだ今回は韓国でこちらのモデル発表されたばかりで、今後日本でどうなるのかというところはまだ定かではないものの、サムスンの Galaxy シリーズ、やはり、えー、多く販売されているのが Galaxy S シリーズ、S23 Ultra とか S23 とか、こういったものの方が注目がされているかと思いますがそうではなくこのミドルクラスのモデルギャラクシーの M シリーズこれも勝る何台か購入して使っていますがとても快適に使えていますのであえて今少し予算を抑えてこういったミドルクラスのモデルこういうものを購入してみるというのもいいかもしれませんいずれにしろまだ国内モデルの発表につきましては何もアナウンスはありません今後、サムスンの方からあ、こちらのモデル、国内モデルとして発売することが決定しましたら、あ連絡してくれるということですので、その辺の最新情報を入手しましたら、また改めてこちらのチャンネルの方でご紹介したいと思います。今後予定しています、こちらの Galaxy Jump 3。この辺の最新の動向、特に国内モデルの発売がどうなるのか、その辺の情報が気になる方は、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。なお、現在、マサルが愛用しています。こちら。Galaxy M23 5G。もう、サムスンの公式サイトの方から姿は消してしまいましたが、まだ Amazon などツアーサイトの方では販売中のモデルとなります。こちらも興味のある方は、概要欄の方に販売ページのリンクを貼っておきますのでそちらの方からチェックしてみてください。
今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。